మా లేటెస్ట్ రెసిపీస్ కోసం అమ్మ కిచెన్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోగలరు పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ ప్రెస్ చేసి ఎప్పటికప్పుడు కొత్తగా వచ్చే వీడియోస్ని నోటిఫికేషన్ ద్వారా తెలుసుకోండి అమ్మ కిచెన్కి స్వాగతం ఈరోజు మినపదోశ పిండి తయారీ విధానం ఎలాగో తెలుసుకుందాం కావలసిన పదార్థాలు మినపప్పు ఒక కప్పు బియ్యం రెండు కప్పులు మినపప్పు ఏ కప్పుతో తీసుకుంటారో బియ్యం అదే కప్పుతో రెండు కప్పులు పోసుకోవాలి వెడ్ గ్రైండర్లో అయితే ఒక కప్పుకి రెండున్నర కప్పులు పోసుకోవచ్చు మిక్సీలో వేసుకునేటట్లయితే ఒక కప్పుకి రెండు కప్పులు పోసుకోవాలి అటుకులు ఒక కప్పుకి రెండు టేబుల్ స్పూన్లు వేసుకోవాలి ఒక కప్పు మినపప్పుకి రెండు టేబుల్ స్పూన్లు అటుకులు వేసుకోవాలి అటుకులు వేసుకోవడం వల్ల దోశలు చాలా క్రిస్పీగా వస్తాయి శనగపప్పు ఒక టేబుల్ స్పూన్ శనగపప్పు వేసుకోవడం వల్ల కలర్ మంచిగా వస్తుంది మెంతులు ఒక పావు టీ స్పూన్ మెంతులు వాడడం వల్ల దోశ చాలా మెత్తగా వస్తుంది షుగర్ అనేది ఆప్షనల్ అండి వేసుకోవచ్చు వేసుకోకపోవచ్చు షుగర్ వేసుకోవడం వల్ల కాస్త రెడ్ కలర్లో వస్తుంది దోశ ఉప్పు రుచికి సరిపడా ఈ ఐటమ్స్ అన్నీ కూడా మీ ఆప్షన్ అండి మీకు కావాలంటే వేసుకోవచ్చు లేదంటే మినపప్పు బియ్యం వేసి కూడా రుబ్బుకోవచ్చు కావలసిన పదార్థాలు చూసారు కదా తయారీ విధానం ఎలాగో తెలుసుకుందాం ఒక గిన్నె తీసుకుని మినపప్పు బియ్యం అందులో పోసి ఒక రెండు మూడు సార్లు శుభ్రంగా కడుక్కుని అవి మునిగేంత వరకు నీళ్లు పోసి ఒక ఆరు గంటల సేపు నానబెట్టుకోవాలి ఈ విధంగా బాగా నానిపోయి వద్ద రెండుగా వెళ్ళిపోతుంది అంటే పప్పు బాగా నానిపోయినట్టు నీళ్లు పంపేసి మిక్సీలో వేసుకుందాం ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకుని దానిలో మినపప్పు బియ్యం వేసి మెత్తగా రుబ్బుకోవాలి తగినన్ని నీళ్లు చేర్చుకుని మెత్తగా రుబ్బుకోవాలి ఒక గ్లాస్కి ఒక హాఫ్ గ్లాస్ వాటర్ చేర్చుకుని రుబ్బుకోవాలి తర్వాత మిక్సీ వేసేటప్పుడు పిండి కన్సిస్టెన్సీ చూసుకుని వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఒకసారి పిండి కన్సిస్టెన్సీ చూసుకుని వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి మరీ నీళ్లు పోసుకోకుండా మీడియంగా రుబ్బుకోవాలి చూసారు కదా పిండి ఈ విధంగా మెత్తగా రుబ్బుకోవాలి పప్పులు లేకుండా ఈ విధంగా మెత్తగా రుబ్బుకోవాలి పప్పులు ఉంటే దోశ పోసుకునేటప్పుడు దోశ చక్కగా రాదు చూసుకుని ఈ విధంగా మెత్తగా రుబ్బుకోవాలి దీనిలో తగినంత ఉప్పు వేసి కలుపుకోవాలి ఉప్పు దీనికి సరిపడా వేసుకోవాలి ఒకవేళ తగ్గితే దోశ వేసుకునేటప్పుడు చూసుకుని వేసుకోవాలి ఈ తయారైన పిండిని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుని ఒక సిక్స్ అవర్ పా సిక్స్ అవర్స్ పాటు మూత పెట్టి ఉంచుకోవాలి కావాలంటే వెంబడే దోశ వేసుకుంటే కమ్మగా ఉంటుంది లేదంటే పొంగాక వేసుకుంటే కాస్త క్రిస్పీగా వస్తుంది ఈ పిండిని ఒక సిక్స్ అవర్స్ పాటు మూత పెట్టి ఉంచుకోవాలి ఈ విధంగా తయారు చేసుకున్న దోశ పిండిని ఒక పెద్ద గిన్నె తీసుకుని గిన్నె సగానికి ఈ దోశ పిండిని పెట్టుకుని మూత పెట్టుకోవాలి కింద పళ్ళెం పెట్టి ఆ గిన్నెను పెట్టుకోవాలి అలా చేయడం వల్ల పిండి ఏమన్నా బాగా పొంగిందనుకోండి కింద పళ్ళెల్లో పడుతుంది దాన్ని నిండా పెట్టుకోవడం వల్ల ఆ పిండి అంతా పొంగిపోయి కింద పడిపోతుంది ఎప్పుడైనా ఇడ్లీ పిండి కానీ దోశ పిండి కానీ గిన్నె సగానికి పెట్టుకుని మూత పెట్టుకోవాలి ఈ పొంగిన పిండిని ఫ్రిజ్లో పెట్టుకుంటే ఒక త్రీ టు ఫోర్ డేస్ వరకు బాగుంటుంది బయట వాడుకునే బయట పెట్టి వాడుకునేటట్లయితే వన్ డే వరకే బాగుంటుంది తర్వాత పులిసిపోతుంది పిండి పొంగంగానే ఫ్రిజ్లో పెట్టుకుంటే ఫోర్ టు ఫైవ్ డేస్ చక్కగా ఉంటుంది దోశ పిండిలో కూడా కొంచెం మైదా పిండి కానీ బియ్య పిండి కానీ చేర్చి పొడుగులు చేసుకోవచ్చు చూసారు కదా మినప దోశ తయారు చేసుకోవడానికి పిండిని ఎలా తయారు చేయాలో మీరు కూడా ట్రై చేసి చూడండి మీకు నచ్చినట్లయితే మీ ఫ్రెండ్స్కి రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్
అమ్మా కిచెన్ కి స్వాగతం ఈరోజు ఇడ్లీ తయారు చేసుకోవడానికి ఇడ్లీ పిండిని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో తెలుసుకుందాం ఈ ఇడ్లీ పిండిని ఊతప్పంగా వేసుకోవచ్చు అలాగే పునుగులు కూడా చేసుకోవచ్చు ఈ ఇడ్లీ పిండిలో కొంచెం వరి పిండి కానీ మైదా పిండి కానీ యాడ్ చేసుకుని పునుగులు వేసుకోవచ్చు కావలసిన పదార్థాలు ఒక కప్పు మినపప్పు ఇడ్లీ రవ్వ రెండు కప్పులు ఏ కప్పుతో అయితే మినపప్పు తీసుకుంటారో అదే కప్పుతో రెండు కప్పులు ఇడ్లీ రవ్వ వేసుకోవాలి రుచికి సరిపడ ఉప్పు తినే షోడ ఒక పావు టీ స్పూన్ ఇది ఒక కప్పు మినపప్పుకి ఒక పావు టీ స్పూన్ వేసుకోవాలి రెండు కప్పులు తీసుకుంటే హాఫ్ టీ స్పూన్ వేసుకోవాలి నీళ్లు తగినన్ని కావలసిన పదార్థాలు చూశారు కదా తయారీ విధానం ఎలాగో తెలుసుకుందాం మినపప్పు తీసుకుని దాన్ని శుభ్రంగా కడుక్కుని ముడిగేంత వరకు నీళ్లు పోసి ఆరు గంటల సేపు నానబెట్టుకోవాలి చూశారు కదా మినపప్పు చక్కగా నానిపోయి ఈ విధంగా ఊబిపోయి ఇట్లా కాస్త చిదిపితే నానిపోయి చక్కగా బద్దల కింద అవుతుంది ఈ విధంగా ఆరు నుంచి ఎనిమిది గంటలు నానబెట్టుకోవాలి ఎక్కువసేపు నానబెట్టుకున్నా పర్వాలేదు తక్కువసేపు నానబెట్టుకుంటే ఇడ్లీ పిండి పొంగదు దాంతోపాటు ఇడ్లీ రవ్వని కూడా మినపప్పు నానబోసినప్పుడే ఒక గిన్నె తీసుకుని ఇడ్లీ రవ్వ శుభ్రంగా కడుక్కుని నీళ్లు పోసి అది మునిగేంత వరకు నీళ్లు పోసి నానబెట్టుకోవాలి ఇది కూడా సిక్స్ అవర్స్ నానబెట్టుకోవచ్చు లేదంటే వన్ టూ అవర్స్ ముందు వేసుకున్నా సరిపోతుంది ఇప్పుడు రెండు నానిపోయాయి కదా నీళ్లు వంపేసి ఇడ్లీ పిండి మిక్సీ వేసుకుందాం ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకుని నీళ్లన్నీ వంపేసి ఈ పప్పుని ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులోకి వేసుకోవాలి దీనిలో కొద్దిగా ఒక పావు గ్లాస్ వాటర్ చేర్చుకుని మెత్తగా రుబ్బుకోవాలి ఒకసారి మూత తీసుకుని చుట్టుపక్కల పప్పులు ఏమన్నా ఉన్నాయా అన్ని చూసుకుని ఒకసారి పిండి కన్సిస్టెన్సీ చూసుకుని దాన్ని బట్టి నీళ్లు పోసుకోవాలి నీళ్లు ఎక్కువ వేయకుండా కాస్త కొన్ని నీళ్లు పోసుకుని గట్టిగా మెత్తగా రుబ్బుకోవాలి కొద్దిగా వాటర్ చేర్చుకుని చూసుకుని రుబ్బుకోవాలి మరీ పల్చగా అయిపోతే ఇడ్లీలు మెత్త మెత్తగా నీరు నీరుగా వస్తాయి చూసారు కదా ఇడ్లీ పిండి ఇలా మెత్తగా కాటుకులా రుబ్బుకోవాలి దీన్ని కొద్ది కొద్దిగా వాటర్ పోసుకుంటూ జాగ్రత్తగా మెత్తగా రుబ్బుకోవాలి మరీ నీళ్ళు ఎక్కువైతే ఇడ్లీ పల్చ పల్చగా పల్చగా వచ్చేసి నీళ్ళ నీళ్ళగా వస్తుంది ఈ విధంగా చేసుకోవడం వల్ల సాఫ్ట్ గా చక్కగా మెత్తగా వస్తుంది ఇడ్లీ పిండి ఇడ్లీ పిండి పట్టుకున్నాం కదా దీనిలోకి ఇప్పుడు రవ్వని యాడ్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు ఒక గిన్నె తీసుకుని దీనిలోకి ఈ పిండిని వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ పిండిలోకి ముందుగా నానబెట్టుకున్న రవ్వని రవ్వని నానబెట్టుకున్నాం కదా దానిలో నీళ్ళని వంపేసి వాటర్ లేకుండా ఈ విధంగా తీసుకుని గట్టిగా పిండి మినపిండిలో వేసుకోవాలి నీళ్లు లేకుండా గట్టిగా పిండి వేస్తే ఇడ్లీ పిండి చక్కగా పొంగుతుంది చూసారు కదా రవ్వంతా పిండిలో వేసేసాం దీనిలోకి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని మిక్స్ చేసుకోవాలి మొత్తం పిండి రవ్వ అంతా కలిసేటట్టు కలిపి పెట్టుకోవాలి చూసారు కదా పిండి గట్టిగా పట్టుకుని రవ్వ కూడా గట్టిగా పిండి వేసుకోవడం వల్ల ఇడ్లీ పిండి కరెక్ట్ ఈ విధంగా కరెక్ట్ కన్సిస్టెన్సీ వస్తుంది మీరు కూడా ఈ విధంగా చేసుకోండి ఇడ్లీ పిండి కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో పొంగదు కదా అలాంటి టైంలో కొద్దిగా సోడా వేసుకుని కలిపి పెట్టేస్తే పొద్దున్న కల్లా చక్కగా పొంగుతుంది పొద్దున్న చేసుకోవాలనుకునేవాడు రాత్రి ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకోవాలి లేదు రాత్రికి చేసుకోవాలనుకుంటే పొద్దున్నే ఈ పిండి ఈ విధంగా ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకుంటే చక్కగా పొంగుతుంది ఇడ్లీలు చాలా సాఫ్ట్ గా వస్తాయి ఇడ్లీ పిండి ఒకవేళ పొంగలేదనుకోండి పొద్దున్నే మనం ఇడ్లీ వేసుకునేటప్పుడు దానిలో ఒక చిటికెట్ సోడా యాడ్ చేసి ఇడ్లీ వేసుకోవచ్చు అప్పుడు కూడా ఇడ్లీలు చాలా మెత్తగా మృదుగా వస్తాయి 
ఇడ్లీ పిండి తయారు చేశాక గిన్నె నిండా పెట్టకుండా ఏ గిన్నెతో తీసుకుంటారో ఆ గిన్నె సగం వరకు పెట్టి మూత పెట్టి ఉంచితే మామూలుగా అది సిక్స్ అవర్స్ నానాక పై వరకు వస్తుంది నిండా పెట్టి ఉంచడం వల్ల పొంగిపోయి కింద పోతుంది కాబట్టి కింద ఒక ప్లేట్ పెట్టి దానిలో గిన్నె పెట్టి దానికి సగానికి పిండి ఉంచి మూత పెట్టాలి అలా చేయడం వల్ల పిండి పొంగిన కింద మూతలో పడుతుంది ఈ పొంగిన పిండిని ఫ్రిజ్లో మూడు నుంచి నాలుగు రోజుల వరకు నిల్వ చేసుకోవచ్చు అదే బయట ఉంచి ఇడ్లీ వేసుకుంటే ఒక్క రోజుకే బాగుంటుంది చూసారు కదా ఇడ్లీ పిండి తయారీ విధానం మీరు కూడా ట్రై చేసి చూడండి మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్